kijk eens aan. Het magische woord jood is gevallen en alle politiek correcte anussen hebben zich spontaan vacuüm gezogen aan de theaterstoelen. <lacht> Hij gaat toch geen grappen maken over joden? Oh, jawel. <lacht> natuurlijk, natuurlijk. Ik discrimineer niet, dames en heren. Bij mij krijgt iedereen ervan langs. En ik zeg altijd tegen mezelf, Alex, je zou geen grappen meer moeten maken over joden. En mensen denken dat ik een probleem heb met het joodse volk. En dat klopt niet. Ik heb een probleem met volk, in het algemeen. Ik ben een misantroop. Ik haat iedereen. Hè. Maar de joden doen altijd heel hard hun best. Hè. Zo heel ambitieus volk is dat altijd. Zo haantjes de voorste zijn het. Elke keer dat ik tegen mezelf zeg, ik ga in mijn nieuwe show geen grappen meer maken over joden, dan doen de joden weer zoiets waar ik van denk... <lacht> Dus, here we go again. Uh, afgelopen jaar had er iemand uh, uh, op, de, op een hefkraan aan de Antwerpse haven, iemand had daar een Palestijnse vlag op geschilderd. Meteen een klacht van mijn goede vriend Michael Freilich en Joods actueel. Dat kan niet. Die Palestijnse vlag die, die kwetst de Joodse bevolking. Dat doet ons pijn. Dat, 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 oh, het brandt in mijn huid. Ah! I'm melting, I'm melting. En die vlag is meteen verwijderd. Weer een teken van de tijden waarin we leven. De klager krijgt altijd gelijk. Waar komt het idee vandaan dat als jij je ergens door gekwetst of beledigd voelt, dat je meteen in je recht bent? Waar komt dat idee vandaan? En dat is heel gevaarlijk, want dat zorgt ervoor dat een hele kleine minderheid het kan gaan verkloten voor een hele grote hoop mensen. Die Palestijnse vlag is meteen verwijderd. Meteen. Die Palestijnse vlag kwetst het Joodse volk. Op dezelfde manier dat het Joodse volk Palestina kwetst. Wanneer die zeggen, vanaf vandaag gaat Israël tot hier. Nee, tot daar, tot daar, tot daar dan. Maar jullie stelen ons land. Ah, ah, ah. Stop maar met klagen. Of we sturen de, de Verenigde Staten op u af. En Europa volgt wel als het afgerichte schoothondje dat ze zijn. Maar dat is onrecht. Onrecht? De holocaust. Dat was onrecht. Oh ja, dat is waar. Sorry, ik was het even vergeten. Ik had er dit jaar geen film over gemaakt. Hm? <lacht> Heb ik nu één ding gezegd dat niet waar is? Sportpaleis. Dat van die Piet in mijn eigen gat, dat was misschien een beetje overdreven. Heb <lacht> ik één ding gezegd dat niet waar is? Nee, maar voelt de sfeer in de zaal. Voelde dat? 14.000 man en golen zit hier allemaal. <lacht> en dat is alleen maar als het over de joden gaat. Hè? De juiste, wow, negers, negers. <lacht> Marokkanen, Marokkanen. <lacht> Holland, Hollanders, hè? joden. <lacht> Nee, ja, Alex, dat moet je niet doen. De, de Joden hebben vroeger iets heel ergs meegemaakt. Ja, want die zwarten en hun slavernij, wat een bende aanstellers waren dat allemaal. Hè? Het is altijd twee maten en twee gewichten. Hè? En vooral als het over het Joodse volk gaat. In de media, dat is ongelooflijk. Het Joodse volk kan uitspraken doen in de media waar geen enkel ander volk op de planeet nog maar aan zou moeten denken om dat soort uitspraken te maken. En zo was er een toespraak uh, in, uh, aan de Hogeschool in Mechelen. Afgelopen jaar, een voormalig Israëlisch minister had er een toespraak gehouden. Die had een zin gebruikt in die toespraak. Ik was er niet goed van. Ik dacht, ja, dat is de kern van het probleem. Die man zei namelijk, antisemieten, eh, jodenhaters, vervangen het woord jood door de woorden Israëli of Zionist en kunnen zo onder het mom van een politiek debat ongestraft het Joodse volk blijven beledigen. Moet ik hem nog eens herhalen? <lacht> Alright. Antisemieten vervangen het woord Jood door de woorden Israëli of Zionist en kunnen zo onder het mom van een politiek debat ongestraft het Joodse volk blijven beledigen. Dat is een hele straffe zin. Vooral omdat ik in de media heel vaak precies het tegenovergestelde zie gebeuren. Ik zie namelijk heel vaak afgevaardigden van het Joodse volk het, de woorden Israëli en Zionist vervangen door het woord Jood, zodat in een politiek debat enige vorm van kritiek op Israël of Zionisme meteen gelijkgesteld kan worden met antisemitisme.
Niet echt een Alex dat we verwacht hadden vanavond.